താങ്ക് യു മുഫിദ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലാണ് എൻ ടി എ ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ട് പതിനാലാമത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ അടുത്തിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് ഡെമോ വേർഷൻ അടക്കം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചാറ്റ് ത്രൂ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സംസാരിക്കാനുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ രചന അതേപോലെ ഓപ്പോ അമീൻ അഞ്ജന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ആൻസർ സോ എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലിങ്കന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു കോട്ടാണ് കോട്ട ഇങ്ങനെയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു പ്രൊഡിക്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാ ആളുകളും കൂട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വയം ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണാമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു പ്രൊഡിക്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ആളുകളും ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കറന്റ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആണോ നിങ്ങൾ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചാർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാമോ പ്ലസ് ടു ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക യു ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ യു ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ചാർ ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല എന്ന് നോക്കാം അമീൻ പ്ലസ് ടു ദിൽജിത്ത് പ്ലസ് ടു യു ജി ഓക്കെ ഒരാൾ യു ജി ഉണ്ട് ഏകദേശം കറണ്ട് ഡൂയിങ് ഡിപ്ലോമ കെ ബിൻ ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നിങ്ങൾ ആരാവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഹൈ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ഒരു ഹൈ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വി ഐ പി ലെവലിലെ കോഴ്സ് നമ്മൾ നോർമൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ബി എ മലയാളം എന്നൊരു കോഴ്സ് ബി എ മലയാളം എന്നൊരു കോഴ്സ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫറൂഖ് കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബി എ മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ ബി എ മലയാളം ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ ബി എ മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ ബി എ മലയാളം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പല ചാനലുകളും അല്ലെങ്കിൽ പല പത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാന
ഫ്രാഗ്രൻസ് അന്യ ഐ ഐ ടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാ ഇവിടെ നിന്ന് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഐ ഐ ടിന്ന് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഐ ഐ ടിന്ന് ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ശേഷം അയാൾ ആർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വിദേശത്ത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഗൂഗിൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവിടെ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഓർ പ്രൊഫഷൻ ആണോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ആളുകൾ എച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കരിയർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പി പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അഞ്ജന പറയുന്നു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഓക്കെ ദിൽജിത്ത് പറയുന്നു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഫ്രാഗ്രൻസ് പറയുന്നു കരിയർ ആണ് ഓക്കെ അമീൻ പറയുന്നു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അനുരാഗ് പറയുന്നു കരിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ കരിയർ ആണ് ചില ആളുകൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് മുഫീദ മുഹമ്മദ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്തിനാണ് പ്ലസ് ടുന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഞാൻ വ്യക്തിനെ വിളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുന് ശേഷം പഠിക്കുന്നത് കേണ്ട അൺമ്യൂട്ട് സോറി ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ദിൽജിത്ത് ദിൽജിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ അതെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിക്കുന്നത് സയൻസ് സയൻസ് ആണ് അല്ലെ ദിൽജിത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആരായിരിക്കും ദിൽജിത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊക്കെ ബിസിനസ് ഒപ്പം വേണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ജോബും ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്ലാൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ല പഠനം അല്ല നിങ്ങൾ കരിയർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഹുട്ട് യു വാണ്ട് ടു പിക്ക് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആരായി തീരണം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളോട് വീണ്ടും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോവാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രിപ്പ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം പോവേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് വെർ ഇസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് എപ്പൊ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം ആരുടെ കൂടെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു നേഴ്സ് ആവുന്ന തീരുമാനിക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയ ഐ വാണ്ട് ബിക്കം എ നൈസ് ഒരു കുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാണ് പോകുമ്പോ ആ കുട്ടി കരിയർ അല്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ട് കറക്റ്റ്
അങ്ങനെ ആവരുത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണല്ലോ ഇനി ഒരു ഏഴ് വർഷം ഉണ്ട് ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രികൾ ഡബിൾ ഡിഗ്രികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അതിലേക്കുള്ള ചവിട്ട് പടികളാണ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പോകാനുള്ള റൂട്ടാണ് ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആരായി തീരണം എന്നുള്ളത് ഏത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരായി തീരണം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ സി യു ടി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇനി ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് എനിക്ക് ആരായി തീരണം എന്നുള്ളത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി വേണോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഞാൻ എത്തണം അത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആവാം പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ആവാം ഓക്കെ നേരത്തെ ദിൽജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് പ്ലസ് എന്താണ് ഏണിങ്സ് അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല കോളേജുകൾ എം ബി എ പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതേപോലെ എം ബി എ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം ബി എക്ക് പോകാം ഐ പി മാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ എമ്മിൽ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി പഠിച്ചതിന് ശേഷം കാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഐ എം എയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രണ്ടു കോടി രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് മാറാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സുന്ദർ പിച്ചയുടെ സാലറി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സുന്ദർ പിച്ചയുടെ സാലറി ഇനി വിടീനോ ഏകദേശം ആയിരം കോടിയിലധികമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ഞാൻ സമയമില്ലാത്തോട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും യു ജി സിയുടെ യൂണി പിന്നെ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയും യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നിർബന്ധമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോളേജുകളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി അപ്രൂവൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുക ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമിയ മില്ലി അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവലും അതേപോലെ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അപ്രൂവലാണ് വേണ്ടിയത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവലും യു ജി സിന്റെ അപ്രൂവൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരിക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് അല്ലേ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രൂവൽ യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ കോളേജും അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഡീംഡ് ഒരു സ്വയംഭരണ ബോഡി ഉണ്ടാവും പ്ലസ് യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റ
ഒരു വൺ ഏക്കർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏക്കർ ത്രീ ഏക്കർ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മാക്സിമം ദിൽജിത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ ടു ഏക്കർ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തേ ഈ ടു ഏക്കറിന്റെ നൂറ് ഇരട്ടിയല്ല ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടിയല്ല മുന്നൂറ് ഇരട്ടിയല്ല അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആയിരം ഏക്കറുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് എൻ ഐ ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എൻ ഐ ടി ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ വാൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ ഐ ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് എൻ ഐ ടി ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാലിക്കറ്റ് ഐ എം ഒക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വ്യാപ്തി കിട്ടും ബെറ്റർ ഫണ്ടിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും വൈഫൈ ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കും ആ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ആ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ രണ്ടു പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ സി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാം അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ കുറെ കാലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എന്ത് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേടുന്നു പിന്നെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റി പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഫണ്ടിന്റെ ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുടെ ലാബുകൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലാബിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല ആവശ്യത്തിന് സാധനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു വിഷയമല്ല ഫണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഇന്ന് സാധനം കഴിഞ്ഞാൽ ടപ്പേ അപ്പൊ പോയിട്ട് മേടിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ഫണ്ടിങ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ദേ ആർ ഓട്ടോണമസ് ഓട്ടോണമസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്വയംഭരണ ബോഡി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടത്തുക അവർക്ക് കുറെ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറെ അവിടെ അവരുടെ കുറെ മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ് ഫെറോ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ എസ് മമ്പാട് ഒക്കെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജാണ് എന്താണ് ഈ കോളേജ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് അതിന്റെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓട്ടോണമസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ആ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് ആ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ സുഖം എന്താണ് ഈ ഓട്ടോണമസ് ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ അഡ്മിഷൻ എപ്പോൾ വേണം അവിടെ എക്സാം എപ്പോൾ വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ റിസൾട്ട് വരും ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് എമ്മിന് റിസൾട്ടോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് അവർക്ക് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ കാലം എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു സെമിനാറിന് പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ ആണ് ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം ഒരു നല്ല യൂണിയൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ് യൂണിയൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് സൂര്യജ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ബെറ്റർ എക്സ്പോഷർ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കും തെലുങ്ക് പഠിക്കും തുളു പഠിക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുകയെന്ന് പറയാനല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ താഴത്തെ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ലൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിലിം കാണുമ്പോഴും ഒരു ലോക്കൽ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പോഷർ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോളപ്പൊരി കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുക എന്നുള്ള ആളുടെ ലൈഫിനെ സക്സസ് ആക്കുന്നില്ല ഒരു ബെൻസ് കാറിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ കിട്ടൂലേ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷിഫ്റ്റ് പോയാൽ കിട്ടുമോ ഷിഫ്റ്റ് മോശമായിട്ടാണോ അല്ല ആ ഒരു മാറ്റാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ടീം മെമ്പർ ഇതിലുണ്ട് അവര് അവരൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷാദ് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാവില്ലേ നിഷാദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിഷാദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രചന രചന നിഷാദിനൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലെ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയും ഈ റാങ്കിങ് ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ റാങ്കിങ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് ഫാക്കൾട്ടി റേഷ്യോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സീറ്റ് ആണ് ഇരുപത് സീറ്റ് ആണ് അവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഒരു സീറ്റ് ആരെയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് താങ്ക് യു ദിൽജിത്ത് ദിൽജിത്തിന് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ റാഷിദിന് ക്ലിയർ ആയി സൂരജിന് ക്ലിയർ ആയി താങ്ക് യു സൂരജ് കൃഷ്ണപ്രിയക്ക് ക്ലിയർ ആയി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടു എവറി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു ആമുഖമായിട്ട് പറയാണ് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറെ ബി എ കോഴ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സും ഇതൊക്കെ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി ടെക്കുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആകെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഏകദേശം നൂറിലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ എക്സാമിന് എട്ട് രസതാണ് ഒറ്റ എക്സാമിനേഷൻ സിംഗിൾ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ടാണ് ആ ഏത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തിരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ടെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ബി ടെക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കീം എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻ എഴുതണം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിറ്റ്സാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി യു ടി ബൈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ഹരിയാന ജാർഖണ്ഡ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽട്ടീസ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹേമാവതി നദൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൗലാന ആസാദ് നാഷണൽ ഉർദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഹാർ നാഗാലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടാണ്
Okay. Uh, sir, Nishal, sir, and another program. Okay. Oh, no problem. Sri Gandhi. Okay. So prospects are not the same as Sri Gandhi. Okay. Thank you, Sri Gandhi. The prospects are not the same as Sri Gandhi. This is the university and the mission of the university. Okay. Now, what do you do? Online submission of application. 9th February 12th March. ओबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबीसीबी
സെക്ഷൻ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ തേർട്ടീൻ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ഹിന്ദി പഠിക്കണം മറാത്തി പഠിക്കണം ഉറുദു പഠിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജുകൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതിന് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ വൺ ബി ദർ ആർ ട്വന്റി ലാംഗ്വേജ് എനി ഓഫ് ദീസ് വേറെ പോർച്ചുഗീസ് ചൈനീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ ടു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിന് ട്വന്റി സെവൻ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേപ്പർ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോസ്പെക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ ത്രീ ചില പേപ്പറിൽ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീഡ് ആവണ്ട അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ത്രീ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫോർ എനി സച്ച് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ബീങ് ഓഫേർഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെർ ആ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിന് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് മതി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു ബേസ് ടെസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി അറ്റംപ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അൻപത് എണ്ണമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദ അബവ് സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് മാക്സിമം ടൈം സബ്ജക്ട് ഫ്രം ത്രീ സെക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ ആക്ക് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് ടെസ്റ്റ് അണ്ടർ സി യു ടി രണ്ടായിരുന്നു ദാർ ആർ ത്രീ ഷിഫ്റ്റിനിടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാം എ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ ചൂസ് അപ് ടു ടെൻ സബ്ജക്ട് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ എക്സാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് കവേഡ് ഇൻ സി യു ടി അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്കണോമിക്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് എക്സാമിനേഷനും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എലിജിബിലിറ്റി പ്ലസ് ടു പാസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന എക്സാമിന് എലിജിബിലിറ്റി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ചില ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ റിസർവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു വൈഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മോഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോട്ട് വൺ സ്ലോട്ട് ടു സ്ലോട്ട് ത്രീ ടൈം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുമ്പോൾ അതിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേയ്സ് ഇൻ ത്രീ ഷിഫ്റ്റിനിടെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സമയത്തായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കും ത്രൂ ദ ടെസ്റ്റ് ആർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇൻ ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഈച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ അതിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടോ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടത് ഫാദർ നമ്മ മദർ നമ്മ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സംഭവമായിരിക്കും ഐഡന്റിറ്റി ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ
ഏതെങ്കിലും വാട്ട് ഓഫ് ഡിഫൻസ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആളുകളാണോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി സി ഉണ്ടോ അതേപോലെ സ്പോർട്സ് കോട്ട ഉണ്ടോ സ്പോർട്സ് കോട്ടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കോട്ട പോയി കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഭയങ്കര ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ലെവൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മദർ എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇവിടെ പാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പിയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് പാസിംഗ് ഇയർ എസ് എൽ സി അതിന് പേസിലാണ് പാസ് ആയത് എസ് എൽ സി എവിടെ അങ്ങനെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഇതിലുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്തുള്ള എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ വേണോ കാലിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം പിന്നെ അവർക്ക് അടുത്ത് കൊല്ലാണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ കൊല്ലാം അങ്ങനെ അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മലപ്പുറം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് മലപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഒരു കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സംസാരിക്കാം അത്രയും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എവിടെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും കണ്ട് പറയിടാ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേരളക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സാധനം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ആയിട്ട് തരും നമുക്ക് ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂരിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇതിലും ഇത് ത്രൂ അല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർ വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമ്യ മില്ലിയ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇത് ത്രൂ അല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാബാ സാഹേബ് ഭീമാർ അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സൗത്ത് ബിഹാർ ഗുജറാത്ത് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജമ്മു ജാർഖണ്ഡ് കർണാടക കാശ്മീർ കേരള കേരളത്തിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാസർഗോഡാണ് ഈ കാസർഗോഡ് ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി എഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ബി എഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷമാണ് കോഴ്സ് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബി എഡ് പ്ലസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ബി എഡിന് വേണ്ടി രണ്ടു വർഷം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രത്യേകത അത് കൂടാതെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡബിൾ മൈൻ ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി എസ് സി സുവോളജിയിലും പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടെ പഠിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒഡീഷ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഹരിസിംഗവർ വിശ്വവിദ്യാലയ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ധാരാളം കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട്സ് ഫ്രം ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫേർഡ് 
ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ജിയോളജി ജിയോളജി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഹോം സയൻസ് നോളജ് ട്രഡീഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ എൽ ബി പോലുള്ള എൽ എൽ എം പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാഷണൽ കാഡറ്റ് കോർപ്സ് എൻ സി സി യോഗ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് സംസ്കൃത് സോഷ്യോളജി ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർ വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് സ്ട്രീം എനി അതേസ് ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കോഴ്സുകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്ററുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ തുടങ്ങി അങ്കമാലി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ചെങ്ങന്നൂരുണ്ട് എറണാകുളം ഉണ്ട് ഇടുക്കി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം മൂവാറ്റിപ്പൊയ്യ പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട പയ്യന്നൂർ ട്രിവാൻഡ്രം തൃശ്ശൂർ വയനാട് ഇത്രയും സെന്ററുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ സെന്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിൽ ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള എൻ ടി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ നോക്കുക നേപ്പാൾ ഓക്കെ തായ്ലാൻഡ് ബാങ്കോക്ക് ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ശ്രീലങ്ക ഖത്തർ യു എ ഇ വിയറ്റ്നാം ഹോങ്കോങ് റസല്ലേ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ കുവൈത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര വലിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബഹ്റൈൻ റഷ്യ മസ്കറ്റ് കാനഡ ഇങ്ങനെ മൗറീഷ്യസ് റിയാദ് യു എ ഇ സിംഗപ്പൂർ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രിയ യു എസ് എ വാഷിങ്ടൺ അടക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എന്താണ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അത്രയും വലിയൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് സ്കിപ്പ് അടിച്ച് സ്കിപ്പ് അടിച്ച് പോവാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഫൈനലി ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ലിസ്റ്റ് വേറെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാണാൻ പറ്റും വിസിബിളാവും ഇൻഫോർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സിലബസ് അടിച്ചു നോക്കാം സിലബസ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 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 സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ ഞാൻ ഇന്ന സബ്ജക്ട് ആണ് സി യു ടിയിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംബഡി പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക് ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് പറയാം ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് വേറെ ആരും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ സൈക്കോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു എന്തൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് അത് ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ സൈക്കോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ സൈക്കോളജി
അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ബി വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ബി വോക്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് ബി വോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷും ജനറൽ ടെസ്റ്റും ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു ആണ് എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് വേണ്ടത് വിത്ത് ഫിസിക്സ് പ്ലസ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ അപ്പൊ ഇത് സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂല പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറ്റൂല നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പിന്നെ പോളിമർ ആൻഡ് കോട്ടി ഇത് എന്താണ് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ പേർഷ്യൻ ബി എ പേർഷ്യൻ ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോഴ്സ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉണ്ടായാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് അതേപോലെ വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻസും ഏതൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ബി ഫാം പഠിക്കണം സോറി ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി എടുക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കാണിക്കും ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമാണ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ആന്ത്രോപ്ലോജിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഡൊമൈൻ ജനറൽ ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരിക കാൻഡിഡേറ്റിന് എന്ത് വേണം സി യു ടി നോളജ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് കോമ്പിനേഷൻ പ്ലസ് സിക്സ് കെമിസ്ട്രി വേണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അതിന് വേണ്ട കോമ്പിനേഷൻസും ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സസ് ഓക്കെ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് കോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കോളജി ഓക്കെ സൈക്കോളജി ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് സൈക്കോളജി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ കാണിക്കും അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഡെമോ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഭാഗമൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടോ പ്ലസ് ടു ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പാട്ട് മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പാട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു ഒരു ഡെമോ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് കൊടുത്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കേരള മലപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ആണോ ഒന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കോഴിക്കോടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ കാണാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് വേണമെങ്കിൽ എറണാകുളം ചൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഞാൻ എറണാകുളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കും എറണാകുളത്ത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എറണാകുളത്ത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടി എന്താണ് അടുത്തത് കൊല്ലാണ് ചൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ഒരാൾ പത്തനംതിട്ടയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് ഇനി അവർക്ക് പത്തനംതിട്ട ഒരു അടുത്ത് ഏതാണ് മൂവാറ്റ് പോയി വേണമെങ്കിൽ മൂവാറ്റ് പോയി കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആകാം ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം കൊടുക്കാം എവിടെയാണോ വേണ്ടത് കൊടുക്കാം ഇനി വിദേശത്തുള്ള ഒരാളാക്കാണെങ്കിലോ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് അതേപോലെ തന്നെ പുതുച്ചേരി തമിഴ്നാട് 
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പത്തെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫീസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എസ് ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബേസ് ബി എസ് സി മേജർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡീംഡ് പ്രൈവറ്റ് അല്ല ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ അല്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതൊക്കെ ഫൈവ് ഇയർ ആയിരിക്കും കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുക വളരെ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എച്ച് യു ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് നോക്കുക എൽ എൽ ബി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൽ എൽ ബി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബയോളജി ഉണ്ട് ബി എസ് സി അഗ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഡയറി ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സിറ്റാർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ മ്യൂസിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തബല ബി പി എൻ തബല അപ്പൊ തബലൊക്കെ പഠിക്കാൻ മ്യൂസിക്കായിട്ട് താല്പര്യം ഉള്ള ആൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഉണ്ട് ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആർട്സ് കൈവിളക്കൾ ഉള്ളത് അതേപോലെ വൊക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കോളേജുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള കോളേജുകളും ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോക്കുക കരിയർ പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്കോർ അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ മാർഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസുകളൊക്കെ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുക അടിപൊളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഫുഡ് വെയർ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതൊക്കെ എഫ് ടി ഡി ഐ വേറെ ഇവർ ഡയറക്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ നോക്കുക അടിപൊളി കോഴ്സുകൾ ബി ഡെസ് ബാച്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് വെയർ ഡിസൈൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെരുപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുന്നില്ല ഈ ചെരുപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിന്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ എനി സബ്ജക്ട് ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ആർ എലിജിബിൾ അഡ്മിഷൻ ടു എഫ് ടി ഡി ഏത് സബ്ജക്ട് ഒരുത്തർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു ഏത് സ്ട്രീമുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്ര നല്ല അടിപൊളി കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചാനൽ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് ഞാൻ ആരോടും നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലൈഫിലെ വലിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ചാനൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അമേരിക്കയിൽ സൗജന്യ പഠനം ഐ എൽ ടി എസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാം അലിഗഡിന്റെ ഡബിൾ മിൽ ബി എഡ് എന്താണ് കീമ വൈ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന അൻപത്തിരണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഹുസാറിന്റെ ഒരു സെമിനാർ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പല സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ കാര്യങ്ങൾ അതും ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്ത് പോകുന്ന റീൽസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേക്കു ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചങ്ങാതി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വരും ഡൗൺ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം പല ആളുകളും ഡൗൺ ആവതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരോ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെവി കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ശീലിക്കുക ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷപൂർണമാവും ഡൗൺ ആവാതെ സോ ഒരു ഇതേപോലെ പല ആളുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയ്ഫ് ഓളപ്പറ എന്നുള്ള പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ചാനലിൻ്റെ പേര് സെയ്ഫ് ഓളപ്പറ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ത്രൂ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇടാറുണ്ട് ഇതേപോലെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്താണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഓരോ എക്സാമിനേഷൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ തൊടുക്കും എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റോറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ എക്സാമിനേഷൻസ് ഓരോ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കുക എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഷെയർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ സോറി ഞാൻ അത് കൂടെ പറയാൻ മറന്നു എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇതാണ് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് നമ്പർ അതിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നന്നാവും ഓക്കെ ഓരോ കോളേജുകൾക്കും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സർ ഡീംഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോളേജ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെയിം ആവുമോ ഡീംഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എസ് ആർ എം പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിരിക്കും ആ ഒരു സ്വയം
അതിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് അഞ്ച് ഏഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ഫീസ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഗുഡ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഫോർ സി യു ടി ഐ വെരി സോറി ഫാത്തിമ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറയാൻ എന്തായാലും പ്രൈവറ്റ് ആണ് നമുക്കത് അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരാളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ടെക് മെഡി മെക്കാനിക്കൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ മെക്കാനിക്കൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അപ്പൊ വെറും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആവുന്നതിൽ വലിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മെക്കാനിക്കലിന്റെ കൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ അഡീഷണൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയത് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടി നിന്ന് ബി ടെക് എടുക്കാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ സി എ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റി ആണ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അതോറിറ്റി ആണ് അതൊരു ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് അത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ കുറെ അതിന്റെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസും അതിന്റെ കുറെ സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലൊക്കെ അപ്പൊ അത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ വരില്ല സി എ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു അതോറിറ്റി ആണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി ഈ ഒരാള് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ അത് അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കാൻ അതിന് പ്രത്യേക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ല ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ചില പേപ്പറുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സാർ സി യു ടിക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വേറെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ആദ്യം ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റും നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വന്നു റാങ്ക് ബേസിൽ നിങ്ങൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ റാങ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പിന്നെയാണ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബി എ മലയാളം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കൊടുക്കാം അത് റാങ്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോളേജ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബി ബി എ ഏവിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏവിയേഷൻ ബി ടെക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ബി സി എക്ക് നല്ല കോളേജ് ഏതാണ് സാർ ദിൽജിത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ബി സി എ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും ഒരു കോളേജ് മോശമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി സി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ വേറെ ആക്കിയ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേ ചെയ്യാം ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് അക്കൗണ്ടൻസി എടുത്താൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആവുക അക്കൗണ്ടൻസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ എം കോം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എം ബി എ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലയ്ക്ക് ജനറൽ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഓക്കെ മഹറിൻ ഉണ്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് കോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ അൽവിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നേവൽ ആർക്കിടെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി യു ടി ഇല്ല പക്ഷെ കുസാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേവൽ ആർക്കിടെക്ട് ഉണ്ട് ജെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിമ് ഓഫ് കോഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പക്ഷെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ് അതിന് താഴെയായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സി യു ടി എക്സാം എന്നാണ് സി യു ടി എക്സാം മെയ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ്
പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഗുഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് കോളേജ് കോളേജിന്റെ റാങ്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം മെഹറിൻ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം വി വിൽ അസിസ്റ്റ് യു അസിസ്റ്റ് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വെബിനാറുകൾ ഇനി കീ മീ നീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ വെബിനാർ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഇത്രയും നല്ല നേരം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നിലനിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാം ടീം മെമ്പേഴ്സിനോട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊ